ben Birgit. Ik herken mij ook heel erg in de samenvattingen die al gebeurd zijn. Dus dat is, uh, dat is leuk om het ook een keer van anderen te horen. Um, ik denk dat ik voor mezelf een redelijk uh, ambitieus uh, of, of, of groot coachingsdoel gesteld had eigenlijk. Hè. Een beetje de twijfel op uh, het kruispunt van een carrièrepad, een keuzes maken en toch wel beseft dat dat niet zo evident is, dat dat een grote vraag is die ik zelf al bij de eerste sessie ook in deelvragen had uh, opgesplitst, die we dan één voor één aangegaan zijn. Um, en zo stelselmatig ben ik tot een aantal inzichten gekomen van wat is het nu, dat maakt dat ik een stuk uitgekeken ben op mijn jobs en wat de, de collega's, is dat de cultuur, is dat de omgeving. Um, maar toch wel ook soms tot besluiten gekomen die ik eigenlijk in mijn achterhoofd wel zelf wist dat daar oorzaken lagen of, of dat daar dingen waren die, die wat minder fijn zijn tegenwoordig. Maar door dat dan te expliciteren of geconfronteerd te worden met de vraag van, van je coach, van ja maar, hè, die dat dan nog een keer expliciet herhaalt en zegt en ik denk, maar ja, eigenlijk, ja, het is wel waar. Onbewust wist ik dat wel, maar door dat daar dan een keer Echt te horen geeft dat ook wel, ja, is dat confronterend eigenlijk. Die, uh... Ik heb nog niet één antwoord op, op mijn vraag van uh, wat moet ik nu doen, wat moet, maar dat is ook omdat ja, je moet op een gegeven moment zelf beslissingen nemen en zelf dingen gaan veranderen, wil je dat er beweging komt in mij. En dat vind ik nog wel moeilijk, omdat ik dan ben inherent een twijfelaar en dan ben je van ja, nu. Wat moet ik nu gaan doen? Dat, dat is altijd al moeilijk geweest voor mij. Um, en ik heb wel geleerd door de vraag die Annemie stelde: van ja, ik ben heel hard op zoek ook naar waardering en erkenning van anderen, dat dat geen kwaad kan om daar zelf ook een keer naar te vissen. En zelf ook een keer die waardering uit te lokken en niet te wachten. En dat was wel, ik ben dat dan ook een beetje beginnen proberen en dat geeft wel. Uh, uh, ja, dat, 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 dat lukt ook wel op. Um, heel kort misschien nog. Um, timing was in het begin wat moeilijk. Hè? We waren zodanig aan het babbelen en babbelen dat we eigenlijk een heel klokje te beginnen zetten. En nu hebben we zelf dat klokje niet meer nodig en, en krijgen we dat in een uur per gesprek gebokst zo en, en dat lukt wel. Het schrijven van die verslagen, uh, dat vraagt vind ik ook heel, nog wel wat tijd en processingwerk achteraf. Maar dat geeft ook voor de doening ook nog een keer de samenvatting. Om, om, en als ik dat vergelijk met wat dan een niet opschrijft en wat dat ik doe, want we nemen daar onze tijd voor, dan is dat heel gelijk lopen. Dus dat geeft wel, wel voldoening. Um, hetzelfde leerpunt voor mezelf is dat ik moet durven onderbreken terwijl ik heb nogal de neiging van mensen te laten bouwen, zeker als het dan over persoonlijke dingen gaat, van te blijven luisteren en ze niet tussen te komen, maar ja, dan is je timing weer. Dus dan, uh, en um, ja, voor mezelf ook, je moet de tijd nemen en wie ook al zegt om actief aan de slag te gaan, om ermee dingen te veranderen, dingen te doen. En, dat is soms nog hè, in een drukke leven nog moeilijk om daar. Dus we zijn er nog niet, maar het geeft wel inzichten en uh, voldoening en, en nieuwe perspectieven. Dank je wel, lieve, dank je.